അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വെരി സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എമ്പിട്ട മോരിയോറി ആയിട്ടാണ് ഒരുപാട് പേരെ റിക്വസ്റ്റ് ആയി എനിക്ക് വരുന്നു അതിന്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ മോരിയോറി നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ രീതിയിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോരിയോറി അപ്പോ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നോക്കാം നമ്മള് ചേമ്പട്ട മോരിയോറി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഹീറോ ചേമ്പ് ഇവിടെ എനിക്ക് ചെറിയ ചേമ്പാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചെറിയ ചേമ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു എട്ട് ചേമ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് കഴുകി നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് നുറുക്കിയ ചേമ്പാണത് ഒരുപാട് കഷ്ണങ്ങൾ ഇടണ്ട ഒരുപാട് കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ മോര് കട്ടയായി പോകും അപ്പൊ കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വേവിക്കാനും പാടില്ല അത് പിന്നെ മുളക് പൊടി നല്ല മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇത് നല്ല ജീരകം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് എരിവ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് അത്ര എരിവൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ അരമുറി തേങ്ങ ഒരു ചെറിയ നാളികരത്തിന്റെ പകുതി പിന്നെ നമുക്ക് താളിക്കാനായിട്ട് കടുക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കുറച്ചിട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഒരു നുള്ള് മുളക് പൊടി അത് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു നുള്ള് ഉലുവപ്പൊടി ഈ ഉലുവപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്ത് നോക്കും ഒരുപാടൊന്നും ഇടരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നുള്ള് അതായത് ഒരുപാട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്പ്പ കൂടും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഉലുവയും കായൊക്കെ ചേർ ചേർക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക അല്പം ഇടാൻ പാടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കിട്ടണമെന്ന് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ഇത് നല്ല പുളിയുള്ള കട്ടി കട്ടിത്തൈരെടുത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഒരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം അതായത് നമുക്ക് ഒരു കിലോൻ്റെ തൈര് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം ഞാനിത് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല പുളിയുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ തൈരിൻ്റെ പുളി അനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് മോര് നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ടാവണം ചില കുറച്ച് മീഡിയം കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാനൊരു മീഡിയം കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള മോര് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങൾ വേവിക്കാം ഇതൊരു പോയി ചട്ടിയാണ് കറി പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ കലച്ചട്ടി വേണം എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ചട്ടിയാണുള്ളത് അമ്മ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അത് തന്നെ ഭാഗ്യം ഇത് തന്നെ കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മളെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇടുക മുളക് പൊടി ചേർക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഉപ്പ് കറിവേപ്പില കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു മീഡിയം തീയിൽ കിടന്ന് വെന്തോട്ടെ കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വന്ന് നോക്കണം കഷ്ണങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉടഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല വെന്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്താൽ മതി പിന്നെ മോരിയിൽ കിടന്ന് വെന്തോളും അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ചേമ്പ് വെമ്പുമ്പളിക്ക് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നാളികേരവും ജീരകവും പച്ചമുളകും കൂടി നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ജീരകം ജീരകം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചമുളക് മുളകിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ച് എണ്ണം കൂട്ടം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലധികം മുളക് എരിവ് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കണം നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആവണം ഒരു തരിയും പോലും പാടില്ല മോര് കറിക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കാം ചേമ്പിൻ്റെ അത് നന്നായി തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കേണ്ടത് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ചേമ്പ് പെട്ടെന്ന് വേവും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വേവായിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരച്ച നാളികേരം
പിന്നെ ഞാൻ പച്ചമുളക് ഉണ്ടല്ലോ പച്ചമുളക് ചില ചിലവർ ഇതിൽ മുറിച്ചിടും ഞാൻ അരച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അരയ്ക്കണം എന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം മുറിച്ചിട്ടാലും മതി പിന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് വെളുത്തുള്ളി ഇടാറുണ്ട് ഇഞ്ചി ഇടാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരും പെൻ ഞാൻ പെരുന്നിനത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പില്ലേ നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിലൊട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കയ്യിലെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ അധികം അങ്ങ് ഉടയില്ല ഇതൊന്ന് ഈ അരപ്പും കൂടിയിട്ടൊന്ന് നന്നായി രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്കാവണം തളി അതായത് ഈ നാളികേരം അരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് തിളച്ച് അതിൻ്റെ പച്ചച്ചോ മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് കുക്കാവണം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മോര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല പുളിയുള്ള മോര് യൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം പുളി ഇല്ലാത്ത മോരിന് ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുന്നെടുത്തിട്ട് പുറത്ത് വെക്കും എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന തൈരോട്ടും പുളി ഇല്ലാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ പുളിയുള്ള തൈര് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനത് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ നോക്കണം നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല മോര് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല പുളിയുള്ള മോരാണ് മോരുകറിക്ക് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മോരുകറി അഥവാ പുളി ഇല്ലാത്ത മോര് കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ മോരുകറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് ആവുമ്പോഴേക്കിനും അത്യാവശ്യം പുളി വന്നോളൂ കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ കലച്ചിട്ടായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് നമ്മുടെ മോരുകറിക്ക് അപ്പം ഇത് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് തീ കുറച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മോര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കഷ്ണങ്ങൾ ഒന്നും ഉടയാതെ സൂക്ഷിക്കുക ഇഷ്ടമൊന്ന് ഒരു തള വരുന്ന വരെ നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്യണം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മഞ്ഞ നിറം വന്നോളൂ ഇപ്പോൾ വെളുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയും എരിയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇരിക്കും തോറും കുറച്ച് കട്ടയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് നോക്കുക നല്ല പുളിയുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഉപ്പിടണം കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ ആദ്യം എപ്പോഴും ഉപ്പ് കുറച്ചിടാനേ പാടുള്ളൂ ഉപ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും കറികളിൽ ആദ്യം ഉപ്പ് കുറച്ചിടാം പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കഷ്ണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കഷ്ണങ്ങൾ ഇടാം കേട്ടോ അതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ മോര് ഒരിക്കലും ഒരുപാട് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല അത് കാരണം പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ സോസ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക അത്യാവശ്യം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ താളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉലുവയുടെ പൊടി ഇടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉലുവ കുറച്ചിട്ടാൽ മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ രണ്ടും ഇടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉലുവ പൊട്ടിക്കുന്നുള്ളൂ ഉലുവ മൊത്തത്തിലുള്ള ഉലുവ കുറച്ച് ഇടുന്നുള്ളൂ അല്പം ഉലുവയുടെ പൊടി ഇടും അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉലുവയുടെ പൊടി വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉലുവ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉലുവയുടെ ഉലുവയുടെ മണം വേണം നമ്മുടെ മോര് കറുക്കി അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായി ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉലുവ പൊട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് കറുകട്ടില്ല മൊത്തത്തിൽ കറുകട്ടില്ല കുഴപ്പമില്ല കറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അല്പം ഉലുവപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് പൊടി അത് മുളക് പൊടി ഉലുവപ്പൊടിയും ഓപ്ഷനൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇതങ്ങട് നമ്മൾ ഓരോരിയില്ല കണ്ട് ഒഴിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ താളിച്ച പാത്രത്തിലോട്ട് കുറച്ച് കറി എടുത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചൊഴിക്കാൻ മറക്കരുത് വേണം പറയാം കാരണന്മാർ പറയും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അത് എന്തിനാ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയരുത് അത് തന്നെയോട് ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല മണം കറിയിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു
വളരെ ടേസ്റ്റി കറിയാണ് എനിക്ക് ചേമ്പ് പണ്ട് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ മോരുകറിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കറിവേപ്പില ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ സി യു